สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นนะครับอันได้แก่บวกลบคูณหารแล้วก็ยกกำลังนะครับว่าในภาษา C เนี่ยเราจะเขียนกันยังไงนะครับอันเริ่มต้นมานะครับผมก็ใช้ตัว Standard I/O นะครับตัวนี้แล้วก็เขียนฟังก์ชันเมนขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแบบนี้บวกลบคูณหารนะครับในตัว C นะครับเครื่องหมายบวกก็คือบวกนะครับลบก็คือลบเนี่ยคูณจะใช้ดอกจันหารจะใช้ตัว slash แบบนี้นะครับอ่าคันนี้ลองมาดูนะครับว่าถ้าผมต้องการให้บวกกันนะครับผมก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับสมมุติว่าสั่งพิมพ์ค่าละกันนะครับสมมุติว่าเป็น5บวก3แบบนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับแล้วก็5ลบ3 5คูณ3แล้วก็5หาร3ลองดูโค้ดง่ายๆนะครับผมก็สั่งรันเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ามาดูนะครับ5บวก3ได้8ใช่ไหมครับบรรทัดที่4เนี่ย5ลบ3ได้2 5คูณ3ได้15อ่าแต่คันนี้พอ5หาร3ทําไมได้1นะครับต้องอย่าลืมนะครับในภาษา C ีเนี่ยตัวเลขนะครับเราต้องแยกให้ได้นะครับว่าตัวที่เราทําเป็น integer หรือว่าเป็น double หรือว่าตัว float นะครับก็คือพูดง่ายเป็นตัวเลขจํานวนเต็มหรือว่าเป็นตัวเลขที่มีจุดทศนิยมได้นะครับ double กับ float เนี่ยเพียงแค่ double เนี่ยความละเอียดของจุดทศนิยมจะมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทําอันนี้ให้ดูนะครับถ้าผมบอกว่า5นะครับจุดศูนย์หารด้วย 3.0 ดูนะครับผมเติมแบบนี้เข้าไปสังเกตนะครับนี่คือข้อดีของการใช้ตัว integrated development environment เลยก็คือตัว C ีไลออนอันนี้เนี่ยพอผมพิมพ์แบบนี้นะครับมันจะขีดเส้นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับมันหมายความว่ามันมีเออร์เลอร์บางอย่างนะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปโอเวอร์ตรงที่ตรงขีดเส้นใต้เนี่ยมันบอกว่า format specifier นะครับตัวเปอร์เซนต์ดีเนี่ยมีปัญหานะเปอร์เซนต์ดีอันนี้เอาไว้สําหรับแสดงข้อมูลที่เป็น integer นะครับไม่ใช่เอาไว้แสดงข้อมูลที่เป็น float เดี๋ยวผมทำอย่างนี้ดีกว่าผม copy บรรทัดนี้มานะครับผมเก็บเปอร์เซนต์ดีไว้แล้วอีกอันหนึ่งเป็นเปอร์เซนต์ f นะครับโดยที่ตรงนี้ 5.0 าจุดศูนย์หารสามจุดศูนย์กับอีกอันหนึ่งก็ 5.0 าจุดศูนย์หารสามจุดศูนย์เหมือนกันดันดูนะครับดูนะบรรทัดที่8นะครับเราอาจจะงงว่ามันโชว์ตัวเลขอะไรของมันมานะครับไม่ได้ใกล้เคียงหรือเฉียดเลยระหว่าง 5.0 าจุดศูนย์หารสามใช่ไหมครับแต่พอบรรทัดที่9นะครับตัวนี้เนี่ยพอเราใช้ตัว format specifier นะครับเปอร์เซนต์ f เนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยห้าหารสามก็ได้ประมาณ 1.6667 ดหเอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องระวังนะครับก็คือถ้าเป็นการหารตัวเลขที่เป็น integer ด้วยกันนะครับมันจะมองอย่างนี้นะครับ5ตั้งหารด้วย3เนี่ยหารได้1ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็เหลือเศษ2ส่วน3ตอนที่เราพิมพ์ผลลัพธ์ในบรรทัดที่7ออกมานะครับเลข1ตรงนี้คือ5นะครับตั้งหาร3ได้1ครั้งนั่นเองถ้าสมมติผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นเลข14ละกันแบบนี้นะครับลองดูนะฮะสั่งรันพอผมเปลี่ยนตรงนั้นเป็นเลข14นะครับมันจะคําตอบจะได้4ก็คือ14ตั้งหาร3เนี่ยหารได้4ครั้งใช่ไหมครับ3 4 12เนี่ยแล้วก็เหลือเศษอีก2ส่วน3นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนหารเราต้องเข้าใจว่าตรงนี้เป็นแบบ integer นะครับเพราะฉะนั้นการหารของ integer ก็จะออกมาเป็น integer ก็คือเลขจํานวนเต็มตัวเศษก็จะถูกปัดทิ้งนะครับอาคันนี้นะครับมาดูแล้วบรรทัดที่8บรรทัดที่9นะครับเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับว่าเป็น 5.0 หารหาร3เดี๋ยวนะครับดูบรรทัดที่9กับ10เดี๋ยวผมเอาตัวอื่นออกก่อนละกันนะครับจะได้เห็นแบบจะจะว่าเป็นผลมาจาก2บรรทัดนี้นะครับถ่ายได้ไหมครับคิดว่าผล2อันนี้จะเหมือนกันไหมครับรันดูนะฮะผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันเลยนะครับคือในกรณีที่พอเรามีการหารนะครับตัวเลขนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับมีจุดทศนิยมนะครับจะเป็น 5.0 หาร3หรือว่าจริงๆแล้วแบบนี้ก็ได้นะครับ5หาร 3.0 เนี่ยได้เหมือนกันนะครับพอตัวใดตัวหนึ่งมีจุดทศนิยมนะครับตัวภาษา C จะมองว่าอันนี้นะครับจะเป็นแบบดับเบิลนะครับก็คือคำตอบที่ได้ก็จะมีพวกจุดทศนิยมเข้ามาด้วยลองดูนะครับผมรันใหม่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับบรรทัดที่9 10 11เนี่
อาคันนี้ถัดมานะครับเดี๋ยวผมปิดตัวพวกนี้ไว้นะครับแล้วผมมาเขียนตรงนี้นะครับสมมุติว่าเป็นแบบนี้ละกันนะฮะอาคันนี้นะครับถ้าผมมีตัวบวกลบคูณหารหลายๆตัวอยู่พร้อมๆกันนะครับอย่างเช่นมี5บวก3คูณ2ลบ4อ่าสมมุติว่าผมมีแบบนี้ลองทายได้ไหมครับว่าคำตอบจะเป็นอะไรเช่นในที่นี้นะครับตรงนี้ผมเป็นอินทิเจอร์หมดเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น 5.0 แล้วกันอ่าตรงวอร์นิ่งจะหายไปละทายได้ไหมครับว่าคำตอบจะเป็นอะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวลองรันดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยคำตอบได้เป็น7นะครับ7ตัวนี้นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นแบบนี้คือเมื่อไรก็ตามที่เรามีพวกบวกลบคูณหารนะครับผสมกันเนี่ยเครื่องจะทําแบบนี้ก่อนนะครับมันจะมองหาเครื่องหมายคูณกับหารก่อนนะครับอย่างเช่นในที่นี้มีเฉพาะคูณเนี่ยพอมันเจอเครื่องหมายคูณปุ๊บมันจะบอกว่าตัวนี้นะครับสคูณสจะถูกทํางานก่อนนะฮะพอสคูณสถูกทํางานได้6ใช่ไหมครับถัดมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนเป็นขั้นตอนดีกว่ามันจะเป็นอย่างนี้สามคูณสเนี่ยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น6ถัดมาก็จะมาไล่เครื่องหมายบวกกับลบนะครับก็คือเอา5มาบวก6ได้11แล้วก็ลบ4คําตอบก็เลยได้เป็น7นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับจริงแล้วถ้าจะเขียนให้ดีเราจะเขียนวงเล็บใส่เข้าไปก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเคยบรรทัดที่15นะครับกับ14ก็เหมือนกันนะฮะหรือว่าเราอยากจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราต้องการสร้างความหมายว่าเอา5นะครับมาบวกกับ3ก่อนนะครับได้คำตอบเท่าไหร่แล้วเอามาคูณ2เราก็สามารถใส่วงเล็บนะครับวงเล็บก็คือเป็นตัวบอกว่าอันไหนจะทำก่อนทำหลังนะครับอย่างเช่นผมทำแบบนี้นะครับก็หมายถึงว่าบรรทัดที่16นะครับ5บวก3ได้8 8คูณ2ได้16ลบ4เหลือ12แบบนี้เป็นต้นนะฮะเอาอันนี้ตกวงเล็บไปอันหนึ่งอ่านะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่เราทานะครับเครื่องหมายพวกนี้เราต้องมีความเข้าใจนะครับหรือว่าในนี้ถ้าผมจะเขียนโจทย์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมสามารถเขียนบอกเรามีบวกลบคูณหารเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับอ่าลองดูนะครับพอถ่ายได้ไหมครับบรรทัดที่17เนี่ยการทำงานจะเป็นแบบไหนฮะในนี้เรามีบวกลบคูณหารครบเลยหรือว่าตัวนี้เราจะบอกว่าตัวแรกนี่เป็นตัวเลขติดลบก็ได้นะครับลบ5บวก6แบบนี้อ่าลองทายได้ไหมครับว่าบรรทัดที่17เนี่ยผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนนะถ้าผมเขียนแบบเป็นสเต็ปให้ดูนะครับมันก็คือตรงนี้นะครับเอา4มาหาร2ก่อนนะครับบอกแล้วตัวที่อยู่ซ้ายขวาของเครื่องหมายหารนะครับจะถูกทําก่อนนะครับคือหารหรือคูณเนี่ยเหมือนกันนะครับลำดับเท่ากันแล้วถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็น1คูณ9นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูนะครับคําตอบของอันนี้เนี่ยลบหบวกหนะครับก็ได้เป็นตัว1ใช่ไหมฮะพอได้1เสร็จปุ๊บ1เอามาลบด้วย2นะครับ1ลบ2ก็เป็นลบ1แล้วก็ลบ1มาลบด้วยตัว9อีกคําตอบก็ได้เป็นลบ10นะครับลองรันดูได้นะครับเห็นไหมครับบรรทัดที่17 18เนี่ยได้คําตอบเป็นลบ10เหมือนกันนะฮะอ่าคันนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับการยกกําลังนะครับอ่าสำหรับการยกกําลังนะครับในภาษา C จะเขียนแบบนี้นะครับสมมติว่าผมยกกำลังนะครับเราจะใช้เป็นตัวเปอร์เซนต์ f นะครับเราจะใช้ตัวฟังก์ชันนะครับชื่อว่าพาวนะครับอย่างเช่น2กําลัง3เนี่ยเราจะพิมพ์แบบนี้นะครับพาวก็คือพาวเวอร์นั่นเองนะครับพาวเวอร์คือ2 power by 3แบบนี้นะครับก็คือ2ยกกําลัง3ตัวพาวตรงนี้นะครับสังเกตนะครับมันเป็นสีแดงๆเนี่ยตัวนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในตัว mat library นะครับถ้าจะใช้งานนะครับเราทำได้2แบบแบบที่1แล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้นะครับ include ตัว mat dot header นะครับ dot h เนี่ยเข้าไปนะครับดูนะฮะตรงนี้เห็นไหมครับกลายเป็นสีเขียวๆละหรือว่าจะทําอีกแบบหนึ่งนะครับผมลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับกลับมาใหม่ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นแดงๆเนี่ยแล้วผมก็มาตรงนี้กด alternate enter หนึ่งครั้งนะฮะเครื่องก็จะฉลาดที่จะรู้เลยว่าต้องการ include ตัว mat นะฮะดูนะครับผมรันตัวนี้ดูดูบรรทัดสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับ2กําลัง3ได้8นะฮะเราจะลองเปลี่ยนตัวเลขเล่นๆดูก็ได้นะครับ3กําลัง2แล้วกันเอาตัวเลขง่ายๆนะครับ
งั้นอันนี้คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า power นั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับ power ตรงนี้เนี่ยถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้ทําให้ดูนะครับอีกอันหนึ่งให้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับเป็น integer ทั้งคู่ใช่ไหมครับสามกำลังสองแล้วตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ดีสังเกตว่าเครื่องจะฟ้องออกมาว่าตรงนี้นะครับตัว power เนี่ยมันส่งค่าเป็น double แต่ว่าตัว format specifier เปอร์เซ็นต์ดีของเราเนี่ยเป็น integer ซึ่งจริงๆแล้วผมพิมพ์ตรงนี้ด้วยการ backslash n เข้าไปทุกตัวได้เห็นการขึ้นบรรทัดรันใหม่นะครับมาดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับถ้าเราใช้เป็นตัว format specifier เป็นตัวดีเนี่ยค่าที่ได้เป็น0ูนย์เลยนะครับนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับฟังก์ชัน p าวของเรานะครับจะส่งค่าเป็น double นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะใช้นะครับต้องใช้เป็นตัวเปอร์เซ็นต์ f นะฮะอ่าละครับสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ